Situation sociopolitique va-t-on vers une crise post-électorale au Mali En tout cas, la question suscite le débat. En effet, après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le principal challenger à Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Sissé, est encore monté au créneau pour rejeter l'arrêt de la Cour. Il invite par ailleurs ses militants à descendre dans les rues ce samedi pour revendiquer sa victoire. Reportage Brima Sogoba depuis Bamako. D'une mine grave et d'un ton peu modéré, parfois très dur contre le pouvoir, le chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Lassissé a livré son analyse sur le processus électoral qui vient de s'achever. Du moins de ses analyses, les deux scrutins ont été marqués par la fraude massive. En plus de la découverte d'un fichier électoral différent du fichier audité, les milliers de procurations indiquent 8750 bureaux n'avaient pas d'assesseur me représentant par refus de l'administration, malgré l'accord obtenu du président de la République par la communauté internationale, à l'époque à sa tête, le président Boniaï. Et ces résultats en l'état, Soumaï Lassissé les rejette sans appel. Je rejette catégoriquement et sans équivoque les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, je ne reconnais pas élu le président déclaré par elle. Fondant son espoir sur l'Union des Maliens, l'honorable Soumaïla Lassissé appelle à la constitution d'un front uni pour la sauvegarde de la démocratie. J'en appelle à la mobilisation de tous les acteurs politiques et de la société civile. Aux candidats à l'élection présidentielle, aux partis politiques, aux associations de jeunes et de femmes, aux syndicats, et à tous les Maliens et tous les Maliens épris de paix et de justice pour la constitution des larges fronts pour la sauvegarde de la démocratie. Selon les résultats de la Cour, Soumaïla Lassissé a obtenu 32,89% contre 67,16% pour Ibrahim Boubacar Keïta. En interactualité, le congrès pastoral à Dublin réunit des familles du monde entier avant la visite du pape François les 25 et 26 août prochains. Suivez. So I hope that Pope Francis coming to Ireland will affirm us, strengthen us in our faith, but also perhaps challenge us to try to be more effective and devoted Christians in our lives today. We want to share our faith and we want to see other families in the world and not to be alone and feel really supported by the, all the families in the world and to support the Pope because we think it's really important supporting the Pope. La famille, c'est la base importante de, de l'Église aussi. Et, et c'est la joie, c'est avec le monde extérieur qui nous agresse, de se retrouver ensemble, c'est comme un cocon. Quoi. Attrape à ceux qui connaissent l'auteur de la sanglante attaque au couteau décrivent un homme pas agressif du tout, toujours courtois, ne, faisait, ne faisant plutôt de mal à personne et parle d'un pétage de plomb. Pour rappel, jeudi dernier, un homme a tué sa femme et sa sœur et gravement blessé une troisième personne avant d'être abattu par la police. Suivez ces témoignages. un petit peu et on voit tous les jours presque. Euh, il n'est pas agressif du tout. Pas du tout agressif, on se voyait souvent et euh, il faisait dans son coin quoi. Il joue avec mes gosses quand mes gosses passent devant lui. Euh, il dit bonjour à la belle famille, à ma femme, toujours pour toi. Il, il bossait, il était VTC. Il bossait beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup. Et euh, après, tant qu'il a eu un trou dans le nouveau emploi. Et après, je sais pas du tout, je ne connais pas trop sa vie, mais on se voyait tout le temps. Quoi. Et je sais que euh, les heures creuses, il était toujours dans le jardin posé ou une mal personne, quoi, toujours cause de son côté. Quoi pas un, un terroriste ou un musulman ou un extrémiste. Enfin, si, il était musulman. Pas très pratiquant, mais il était musulman. Mais il n'était pas terroriste ou extrémiste. Et ce qui s'est passé, c'est un pétage de plomb. Et ni plus ni moins, quoi.
Et pour finir, un bar électro dans un terrain vague, dans un atelier d'artistes entre les murs d'une ex-fabrique de pneus en Saint-Saint-Denis, ex-banlieue rouge à la réputation sulfureuse. Les friches industrielles abritent un bouillonnement culturel et festif qui amène les Parisiens à franchir le périphésie. Suivez. Dans cet ancien entrepôt de Pantin, en banlieue parisienne, Franck fait un peu office de concierge. Architecte, il est aussi artiste, bricoleur et roi de la récup. Avec le collectif Soup Machine, il a rénové les lieux pour leur redonner vie. Ici, il y a plusieurs artisans. Donc, il y a des bijoutiers, des, des couturiers, des, des soudeurs aussi. C'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui font d'autres disciplines et d'enrichir déjà ce qu'on qu peut produire ici. Comme Franck, ils sont une centaine à travailler à la Halle Papin. Au départ pour un an, l'expérience est prolongée. Diane est arrivée il y a trois ans, séduite par un lieu à la fois abordable et source d'inspiration. Je cherchais un atelier collectif et du coup voilà, je suis venue ici, j'ai eu un coup de cœur pour le lieu. Voilà. La Halle Papin fermera en janvier, elle laissera place à un vaste chantier de rénovation du quartier. À deux pas de là, la cité fertile, elle, vient d'ouvrir. Elle va prendre le relais avec notamment un projet d'agriculture urbaine. Sur 10 000 m d'une ancienne gare de marchandises, c'est la transition vers le futur éco-quartier de Pantin qui va s'opérer pendant trois ans. On a envie d'explorer la ville de demain d'évoluer dans notre vision de la, de la ville de demain et donc inviter aussi euh, des collectifs, des associations, des entreprises et des collectivités, en tout cas plein d'acteurs qui euh, réfléchissent et ont envie de construire cette ville de demain plus euh, vertueuse, plus agréable à vivre, en fait une ville meilleure. Et ça marche. Les friches reconverties se comptent par dizaines rien qu'en Seine-Saint-Denis. Les Parisiens n'hésitent plus à franchir le périph' pour investir ces quartiers très populaires et ce, jusqu'au bout de la nuit. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.